Renungan Sejuk Renungan Selasa Jumat Kasih Kita persembahkan pujian kasih para malaikat pada Bunda Maria Mengiringi derap langkah kehidupan kita untuk sesaat berhenti Dan menegaskan arah sampai berakhirnya hari kita Marilah berdoa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari roh kudus Salam Maria penuh rahmat Tuhan serta amat terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin Aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu Salam Maria penuh rahmat Tuhan serta amat terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah Supaya kami dapat menikmati janji Kristus Marilah berdoa Ya Allah karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami Supaya karena sengsara dan salibnya Kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia Sebab dialah Tuhan pengantara kami Amin Di zaman kehidupan malam hanya ada minyak Dan ada cerita tentang Samiun Samiun ternyata dijatuhi hukuman oleh hakim tertinggi kota Bagaimana bisa? Samiun setiap hari bertugas menjaga lampu mercusuar Di sepanjang pantai yang berbahaya Agar tetap menyala lampu mercusuar itu Ia diberi minyak selama sebulan agar lampu tetap menyala setiap malam. Namun, suatu saat seorang ibu meminta minyak agar anaknya mendapat kehangatan pada malam hari. Kemudian datang seorang nelayan meminta minyak agar anaknya bisa belajar. Hari berikutnya datang seorang lain lagi yang meminta minyak untuk menyalakan mesin produksi tahu. Dan muncul lagi seorang musafir yang meminta minyak untuk melanjutkan perjalanan pada malam hari. Samiun merasa bahwa semua permintaan itu baik. Maka ia berkewajiban menolong semua orang yang memintanya. Dan sebelum bulan terakhir, tiada lagi minyak untuk menyalakan lampu mercusuar. Dan pantai sungguh menjadi gelap. Dan ternyata beberapa kapal yang lewat bertabrakan. Puluhan orang meninggal karena kejadian itu. Disitulah di hadapan Hakim. Hakim yang menjelaskan semua kejadian tersebut. Namun Hakim mengatakan, Engkau ditugasi menjaga agar lampu tetap menyala. Semua yang lain adalah hal kedua. Apa yang telah kamu lakukan? Prioritas ditentukan karena perhitungan yang mencegah kekacauan. Dari akibat-akibat kerugian yang diperhitungkan, dipilihlah alasan utama yang mencegah adanya kerugian atau kekacauan lebih besar. Sama-sama bertujuan baik, tetapi yang baik memiliki ukuran nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Itulah prioritas. Rasul Paulus memberi gambaran tentang prioritas. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan Apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian 
Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal Hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai Kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tentukan Filipi 3, 13-16 Berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.